ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഈ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് വിശദമായി ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇൻ എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളിനി കാണുവാൻ പോകുന്നത് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി എന്നുള്ളത് ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററിയാണ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ ആണ് വിപരീത ദിശയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോറേജ് സെല്ലാണ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നേർപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൽ ഒരു ലെഡ് പ്ലേറ്റും ഒരു ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് പ്ലേറ്റും മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ നിർമ്മാണം ഇതിൽ ലെഡ് പ്ലേറ്റ് എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണും ലെഡ് പെറോക്സൈഡ് പി ബി ഒ ടു എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡുമാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ഡി സി സോഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിക്കാം ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവറായി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ബാറ്ററി ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ ലോഡ് ഒരു ലോഡുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എ കറൻറ്റ് ഫ്ലോസ് ടു ദ ലോട്ട് അതായത് ആ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഒരു കറൻറ്റ് കടത്തിവിടും ഈ കറൻറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അഥവാ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഡയലൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് അതായത് ഹൈഡ്രജൻ അയോണായിട്ടും എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് സൾഫേറ്റ് അയോണുകളുമായി വിഘടിക്കുന്നു ഇനി ഈ വിഘടിച്ച എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് അതായത് ആനോഡിലേക്ക് പി ബി ഒ ടു പ്ലേറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് അയോണുകൾ വിഘടിച്ച എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് അയോണുകൾ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റായ കാതോഡ് പി ബി പ്ലേറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സമവാക്യം നോക്കിക്കെ ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ് എന്താണ് കറണ്ട് ലോഡിലേക്ക് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് കടന്ന് കടന്നു പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു സോ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനം എന്താണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഡീകമ്പോസസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് അയോണായും ആൻഡ് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് അയോണുകളുമായി വിഘടിക്കുന്നു സോ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഡീകമ്പോസസ് ടു ടു എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് അയോൺസ് ഇനി ആനോഡിൽ സോ ഓൾറെഡി ആനോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ബി ഒ ടു പ്ലേറ്റ് ആണ് so PbO2 plus H plus ions plus H2SO4 gives PbSO4 plus 2H2O PbSO4 എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ് സൾഫേറ്റും H2O 2H2O എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ H2 എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം വാട്ടർ അപ്പം ആനോഡിൽ PbO2 പ്ലേറ്റും എച്ച് പ്ലസ് അയോണും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും ചേർന്ന് പി ബി എസ് ഒ ഫോറും എച്ച് ടു ഒ ആയി മാറുന്നു കാതോഡിൽ പി ബി ലെഡ് പ്ലേറ്റാണ് കാതോഡിൽ പി ബി എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് അയോണും ചേർന്ന് ലെഡ് സൾഫേറ്റായിട്ട് മാറുന്നു ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യമായ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഈ കൂട്ടത്ത് നമ്മുടെ ഈ 
ഇതിൽ പ്ലേ ആവുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതിന് വേണ്ടി അത് സഹായമാകും ഈ ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജിങ് രാസപ്രവർത്തനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ വഴി നമ്മൾ കണ്ടു ആനോഡിൽ എച്ച് ടു ഒ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആനോഡ് പ്ലേറ്റിലും കാതോഡ് പ്ലേറ്റിലും ലെഡ് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം അപ്പോൾ ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ജലം വെള്ളം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത വീണ്ടും കുറയ്ക്കുന്നു അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ലെഡ് സൾഫേറ്റ് പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ലെയർ ആ പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ലെയറിൻ്റെ കനം സെൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസൃതമായി കൂടി വരികയും സെല്ലിൻ്റെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് അതിനനുസരിച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ് റെഡ്യൂസിങ് ഡിക്രീസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസ്ചാർജ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ നിറം ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗണും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ നിറം ആഷ് കളറുമായിരുന്നു ഗ്രേ കളറുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലും ലെഡ് സൾഫേറ്റ് ഫോം ചെയ്യുകയും അതുമൂലം ഈ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും നിറം വെള്ള നിറമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ നടക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്റ്റുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടു ഒ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന റിഡ്യൂഷൻ പി ബി ഒ ടു പ്ലേറ്റിലും പി ബി പ്ലേറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന നിറവ്യത്യാസം ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ ബിക്കംസ് വൈറ്റ് ഗ്രേ ബിക്കംസ് വൈറ്റ് ദെൻ വോൾട്ടേജ് ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി എന്ന് സംഭവിക്കുന്നു റെഡ്യൂസ് ആവുന്നു ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സെല്ല് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി സെല്ലിൻ്റെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ അല്പം ഉയർന്ന വോൾട്ടേജുള്ള ഡി സി വോൾട്ടേജാണ് ടെർമിനലുകളിൽ നമ്മൾ നൽകുന്നത് അതായത് ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ അല്പം ഉയർന്ന വോൾട്ടതയുള്ള ഡി സി വോൾട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ടെർമിനലുകളിൽ നൽകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുകളിൽ അതാത് പൊളാരിറ്റി തന്നെ നൽകാൻ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ടെർമിനലുകൾ നമ്മൾ ഡി സി വോൾട്ടേജുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ സെല്ലിനുള്ളിൽ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വഴി വൈദ്യുതി പ്രവാഹം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ വൈദ്യുതി പ്രവാഹ പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ഡൈല്യൂട്ടായിട്ടുള്ള എച്ച് ടു ഓസ് ഓ ഫോറിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഡീകോസും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസും എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് അയോൺസുമായി എച്ച് ടു ഓസ് ഓ ഫോർ വീണ്ടും വിഘടിക്കുന്നു ഇവിടെ വിഘടിച്ച എച്ച് പ്ലസ് അയോണുകൾ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയും എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് അയോണുകൾ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നീങ്ങുകയും എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് അയോണുകൾ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റുകളിലേക്കുമാണ് നീങ്ങുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സമവാക്യം നോക്കിക്കേ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൽ നടക്കുന്ന രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ടു സഫർ പഴയ പോലെ തന്നെ എച്ച് ടു സഫർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസും എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് അയോൺസുമായി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ആനോഡിൽ ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ഓപ്പറേഷന് ശേഷം 
പി ബി ഒ ടു പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ആയി മാറിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ആണ് ആനോഡിലുള്ളത് ഈ പി ബി എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത എസ് ഒ ഫോർ മൈനസ് അയോണുകളും ടു എച്ച് ടു ഒ നേരത്തെ ടു എച്ച് ടു ഒ ആയിരുന്നു ടു എച്ച് ടു ഒയും ചേർന്ന് റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് പി ബി ഓട്ടവും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറുമായി മാറുന്നു അതായത് ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പി ബി ആനോഡിൽ പി ബി എസ് ഒ ഫോറും എസ് എഫ് ഫോറും മൈനസും എച്ച് ടു ഒയും ചേർന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അത് പി ബി ഒ ടു പി ബി ഒ ടു ലെഡ് പെറോക്സൈഡും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറുമായി മാറുന്നു കാതോഡിലും കാതോഡിലും പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ആണ് കാരണം ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ആയി മാറിയിരുന്നു ആ പി ബി എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ കൂടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള എച്ച് പ്ലസ് അയോണിസും ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് അത് പി ബിയും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറുമായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനോഡിൽ വീണ്ടും പി ബി ഒ ടു ആയി മാറുന്നു കൂടെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ കാതോഡിൽ വീണ്ടും പി ബി ആയി മാറുന്നു കൂടെ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറും ഉണ്ടാകും വീഡിയോയിൽ ഈ റിയാക്ഷൻ്റെ ദൃശ്യമായ ആവിഷ്കാരമുണ്ട് അങ്ങനെ ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആനോഡിലും കാതോഡിലും റിയാക്ഷൻ്റെ ഫലമായി എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അതായത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് മൂലം വീണ്ടും എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത വീണ്ടും കൂടുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പി ബി ഒ ടു പ്ലേറ്റ് പി ബി ഒ ടു പ്ലേറ്റും പി ബി പ്ലേറ്റും ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിയുമ്പോഴേക്കും പി ബി എസ് എഫ് ഫോർ ആയി മാറുന്നതിൻ്റെ ഫലമായി ലെഡ് സൾഫേറ്റിൻ്റെ വെളുത്ത നിറത്തിലായിരുന്നു അത് കാണപ്പെട്ടിരുന്നത് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷന് ശേഷം പക്ഷേ ചാർജിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പി ബി എസ് പി ബി ഒ ടു പി ബി എസ് ഒ ഫോർ പി ബി ഒ ടുവിലുള്ള പി ബി എസ് ഒ ഫോർ റിയാക്ട് ചെയ്ത് റിയാക്ഷൻ നടന്ന് അത് വീണ്ടും പി ബി ഒ ടു ലെയറായി വെള്ള നിറത്തിൽ നിന്നും ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലേക്ക് മാറുകയും അതേപോലെ കാതോഡിൽ പി ബി പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ആയി മാറിയിരുന്നു ഡിസ്ചാർജിങ് സമയത്ത് ആ പി ബി എസ് ഒ ഫോർ വെളുത്ത നിറത്തിലിരുന്നു ആ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പി ബി എസ് എ ഫോർ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഗ്രേ കളറിലേക്ക് അതായത് പി ബി ആയി മാറിപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ വെള്ള നിറത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആനോഡും കാതോഡും ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷന് മുന്നേ വെള്ള നിറത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആനോഡും കാതോടും യഥാക്രമം ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലും ഗ്രേ നിറത്തിലേക്കുമായി മാറുന്നു ദെൻ പി ബി എസ് ഒ ഫോർ ലെയർ ലെയറിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് വീണ്ടും പി ബി ഒ ടുവും പി ബിയും ലെയറായി മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും വോൾട്ടേജ് സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു അതായത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു മീൻസ് സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നു ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ചാർജിങ് സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ആനോഡിൽ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസും ലിബറേറ്റഡ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററി റൂമിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും വെൻറ്റ് പ്ലഗുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വെൻറ്റ് പ്ലഗുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം കാരണം ചാർജ് ചെയ്ത സമയത്ത് കാതോഡിൽ എന്ത് പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഗ്യാസ് കുമിളകൾ വരുന്നത് കാണാം അതേപോലെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് എവിടെ ലിബറേറ്റഡ് ആവും ആനോഡിൽ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റഡ് ആവും അപ്പോൾ ഈ വെൻറ്റ് പ്ലഗ് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ സബ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ബാറ്ററി റൂമിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ പുകവലി പാടില്ല തീപ്പൊരി പാടില്ല ഫ്ലെയിമുകൾ ഉണ്ടാവരുത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ബോർഡുകൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലെയിമബിൾ ഗ്യാസാണ് അവിടെ ചെറിയോ തീയോ തീപ്പൊരിയോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ചാർജിങ് സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ വിഘടിച്ച് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറന്തള്ളുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഈ തീപ്പൊരിയുമായി സ്പർശനത്തിലേർപ്പെട്ടാൽ അവിടെ വലിയൊരു സ
അപ്പോൾ ലതിതാ സെല്ലിൻ്റെ ചാർജിങ് സമയത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് കാതോഡിൽ ലിബറേറ്റഡ് ആവുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റായ ആനോഡിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ലഡാസിൻ ബാറ്ററിയുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ ചിത്ര സഹിതം നിങ്ങളൊരു നോട്ട് തയ്യാറാക്കുക ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം ചിത്രം ഉണ്ടാവണം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നത് വിശദീകരിക്കാം വർഷങ്ങളിൽ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലഡാസിൻ ബാറ്ററിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഏതർ ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തനി ചാർജിങ് ആയാലും ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആയാലും ഇക്വേഷൻസ് തനിയും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് ഓപ്പറേഷന്റെ ഇമ്പാക്റ്റുകൾ ചാർജിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഡിസ്ചാർജിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതും ചേരുമ്പടി ചേർക്കുക ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു ലെഡാസിൻ ബാറ്ററിയുടെ നിർമ്മാണം പ്രവർത്തനം എന്നിവ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ലെഡാസിൻ ബാറ്ററിയുടെ ഇൻഡിക്കേഷനുകളാണ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഓഫ് എ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ലെഡാസിഡ് സെൽ പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ലെഡാസിഡ് ബാറ്ററിയിൽ കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂചനകൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് വിഷ്വൽ ഇൻഡി ഇൻഡിക്കേഷൻ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ മൂന്ന് ഫിസിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ വിഷ്വൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് വിഷ്വലി കാണാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒന്നാമത്തേത് കളർ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോഡ് ഇലക്ട്രോഡുകളുടെ നിറം നമുക്കറിയാം ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഗ്രേ കളറിലുമാണ് ഇരിക്കുക കാരണം പി ബി ഒ ടു ഈസ് ഇൻ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആൻഡ് പി ബി സ്പോഞ്ചി ലെഡ് പി ബി ഈസ് ഇൻ ഗ്രേ കളർ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ നിറത്തിലും നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് ഗ്രേ കളറിലുമാണ് ഇരിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് സപ്പോസ് ഈ ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി ബി ഒ ടുവും പി ബിയും ലെഡ് സൾഫേറ്റായിട്ട് മാറുന്നു സോ ലെഡ് സൾഫേറ്റിൻ്റെ നിറം വെളുത്ത നിറത്തിലാണ് വൈറ്റ് വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ കളറാണ് അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ നിറവും ഗ്രേ നിറവും എന്തായി മാറുന്നു വെള്ള പൊടി പൊടി നിറത്തിലേക്ക് മാറുന്നു ഇതാണ് ഇലക്ട്രോളുകളുടെ നിറം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സൂചന രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസിങ് അറ്റ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇലക്ട്രോഡുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസ് കുമിളകൾ സോ നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ചാർജിങ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് നെഗ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റുകളിൽ ലിബറേറ്റഡ് ആവുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു സോ ഇങ്ങനെ ഗ്യാസുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുമിളകൾ ഉണ്ടാകുന്നു സോ ഇങ്ങനെ ഈ കുമിളകൾ ഗ്യാസ് ബബിൾസ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഗ്യാസ് ബബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ഒരു വിഷ്വൽ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് രണ്ടാമതായി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ സോ നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കാണിക്കുന്ന ടെർമിനൽ വോൾട്ടേജ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഫുള്ളി ചാർജഡ് ആണ് അതേസമയം മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ഓർ ലെസ് ആണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ബാറ്ററിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക്കലി എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായി ഫിസിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇ
ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അതായത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സിനും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇടി എന്നാൽ പൂർണ്ണമായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയുടെ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ റീഡിങ് അതായത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ആപേക്ഷിച്ച സാന്ദ്രത റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫിസിക്കൽ മൂന്നാമത്തെ ഫിസിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ അതായത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഇൻഡിക്കേഷൻസാണ് പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സൂചനകൾ ഒന്നാമത്തത് വിഷ്വൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഫിസിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചാർജിങ് മെതേഡ്സ് ഓഫ് എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഒരു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന വിവിധ രീതികൾ മെതേഡുകൾ ചാർജിങ് മെതേഡ്സ് ഓഫ് എ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഡി സി സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചാണ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമുക്ക് റെക്റ്റിഫയറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഡി സി സോഴ്സ് നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാം ഇവിടെ ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മെതേഡുകളാണ് ഒന്ന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് മെതേഡ് രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് മെതേഡ് മൂന്ന് ട്രിക്കിൾ ചാർജ് ആദ്യമായി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് മെതേഡ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിക്കാം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ബാറ്ററികൾ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ ബാറ്ററികൾ സീരിയസായി കണക്ട് ചെയ്ത് അത് ഒരു ബാറ്ററി ചാർജറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ചാർജിങ് കറൻറ്റ് ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കോൺസ്റ്റൻ്റായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻറ്റ് മെതേഡ് എന്ന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിയോസ്റ്റാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചാർജിങ് കറൻറ്റ് കുറച്ച് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റായി ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസീവായിട്ടുള്ള ഗ്യാസിങ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ചാർജിങ് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളായാണ് നടത്തുന്നത് ആദ്യമേ ഇനീഷ്യൽ ചാർജിങ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ഹയർ കറണ്ടിലും ഫിനിഷിംഗ് റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ലോവർ റേറ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ ലോ കറണ്ടിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു സോ ദ ആവറേജ് വിൽ ബി ടോട്ടലി ദ സെയിം ഇനീഷ്യൽ ചാർജിങ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ കറണ്ടിലും ഫിനിഷിംഗ് റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ലോവർ കറണ്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു സോ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഈ ചാർജിങ് പീരീഡിൽ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പതിനും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കുവാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളത് കൃത്യമായി മോണിറ്ററും ചെയ്യണം ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡേഞ്ചർ ലിമിറ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാർജിങ് കറണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബാറ്ററികൾ സീരിയസ് ആയി ഘടിപ്പിച്ച് ഒരുമിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ മൊത്തം ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ആകാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ബാറ്ററി ചാർജറിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഓഫ് ദ ബാറ്ററി അതർവൈസ് ദ ബാറ്ററി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡിസ്ചാർജിങ് 
സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാറ്ററി ചാർജിങ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് പുതുതായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും പൂർണ്ണമായും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നാളായിട്ട് ഐഡിയലായിട്ട് നോ ലോഡിൽ ഐഡിയലായിട്ടിരിക്കുന്ന ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് മെതേഡ് മുഖ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് മെതേഡ് പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ കറണ്ടിനെ വേരി ചെയ്ത് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റായി നിർത്തുന്നു ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ബാറ്ററികൾ പാരലായാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഹിയർ ദ വോൾട്ടേജ് ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബൈ വേരി ഇൻ ദ കറണ്ട് റിയോ സ്റ്റാർട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച് കറണ്ട് വേരി ചെയ്ത് ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു ചാർജിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യ വേളയിൽ ചാർജിങ് കറണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാൽ അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനനുസൃതമായി ചാർജിങ് കറണ്ട് ക്രമമായി കുറയുന്നു ഈ രീതിയിലുള്ള ചാർജിങ്ങിന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് രീതിയേക്കാൾ സമയം വളരെ കുറച്ച് മതിയാകും പക്ഷേ ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി താരതമ്യേന കുറവാണ് ഇതായി ട്രിക്കിൾ ചാർജിങ് ട്രിക്കിൾ ചാർജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീക്കേജ് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ലോസസ് മൂലമോ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ മൂലമോ ഒരു ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ചാർജ് നഷ്ടപ്പെടുവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കണ്ടീഷനിൽ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്ചാർജ് അങ്ങനെ സ്വയം സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതേ തോതിൽ തന്നെ ഒരു ബാറ്ററിയെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് ട്രിക്കിൾ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രിക്കിൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർ സെൽഫായി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അതേ തോന്നിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വളരെ നീണ്ട കാലത്തേക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ കറണ്ടിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് ട്രിക്കിൾ ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നമ്മൾ ബാറ്ററി ലോഡ് ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അതേ തോതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫുള്ളി ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്ററി സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അതേ തോതിൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വെഡാസിൽ ബാറ്ററി എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ കുറച്ച് ടേമുകളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കപ്പാസിറ്റി എഫിഷ്യൻസി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്നിങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ബാറ്ററി ഒരു ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ഒരു ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ ചാർജ് സ്റ്റോർഡ് ബൈ ദ ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്ട്രാക്ടഡ് ഫ്രം ദ ബാറ്ററി അണ്ടർ സെർട്ടൈൻ സ്പെസിഫൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒരു ബാറ്ററിയിൽ ശേഖരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ചാർജിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗത്തിനായി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയുടെ അളവിനെ ആണ് നമ്മൾ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണയായി അളക്കുന്നത് ആംബിയർ അവറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആംബിയർ അവർ എച്ച് ആംബിയർ ഹവർ ഏച്ചിലാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൊബൈലൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ആംബിയർ അവർ എം എച്ച് ബാറ്ററി ഉള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നായിരം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം എം എച്ച് ഉള്ള പവർ ബാങ്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മില്ലി ആംബിയർ അവർ എം എച്ച് അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയർ അവർ എച്ചിലാണ് 
എ ഫോർ ആംബിയർ എച്ച് ഫോർ ഹവർ ഇനി ഫാക്ട് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എ ബാറ്ററി അതായത് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതല്ല ഒന്നാമത്തെ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേറ്റ്സ് പ്ലേറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഒരു സെല്ലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകളുടെ എണ്ണം അടുത്തത് സൈസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഒരു സെല്ലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെല്ലിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകളുടെ വിസ്തീർണം സൈസ് വലിപ്പം അടുത്തത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തോത് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഡെൻസിറ്റിയും അതിൻ്റെ അളവും എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ആൻഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അടുത്തായി ടെമ്പറേച്ചർ ഈ അഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണ് ബാറ്ററിയുടെ കപ്പാസിറ്റി സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബാറ്ററിയുടെ എഫിഷ്യൻസി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യക്ഷമത ഒരു ബാറ്ററിക്ക് പ്രധാനമായും രണ്ട് തരം എഫിഷ്യൻസികളാണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് ആംബിയർ ഹവർ എഫിഷ്യൻസി രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് അവർ എഫിഷ്യൻസി ആംബിയർ അവർ എഫിഷ്യൻസിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ആംബിയർ അവർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കപ്പാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആംബിയർ അവറിലാണ് എച്ചിലാണ് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ കാര്യക്ഷമതയിൽ ആംബിയർ അവർ കാര്യക്ഷമത അല്ലെങ്കിൽ ആംബിയർ അവർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആംബിയർ അവറും ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആംബിയർ അവറും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തെയാണ് ആംബിയർ അവർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആംബിയർ അവർ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംബിയർ അവർ ഓൺ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആംബിയർ അവർ ഓൺ ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആംബിയർ അവറും ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആംബിയർ അവറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അനുവാദത്തെയാണ് ആംബിയർ അവർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് വാട്ട് അവർ എഫിഷ്യൻസി എച്ച് എഫിഷ്യൻസി പോലെ തന്നെയാണ് വാട്ട് അവർ എഫിഷ്യൻസി ഇവിടുത്തെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വാട്ട് അവർ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി എനർജിയും ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വാട്ട് അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അനുപാതം അതിനെയാണ് നമ്മൾ വാട്ട് അവർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അവർ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് അവർ ഓൺ ഡിസ്ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ട് അവർ ഓൺ ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വാട്ട് അവറും ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വാട്ട് അവറും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അനുപാതത്തെയാണ് വാട്ട് അവർ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് തരം എഫിഷ്യൻസികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമതകളാണ് ഒരു ബാറ്ററിക്കുള്ളത് എച്ച് എഫിഷ്യൻസിയും വാട്ട് അവർ എഫിഷ്യൻസിയും ഒരു ബാറ്ററിയുടെ എഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യക്ഷമതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്നല്ല ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നാമത് ബാറ്ററിയുടെ ചാർജിങ് റേറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തോത് എന്ത് തോതിലാണ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡിസ്ചാർജിങ് റേറ്റ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റേറ്റിലാണ് ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായി ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ബാറ്ററിയുടെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അത് ഇലക്ട്രോഡുകളാകാം ഇലക്ട്രോളൈറ്റിലാകാം ബാറ്ററിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നാലാമതായി ടെമ്പറേച്ചർ ഈ നാല് ഘടകങ്ങളാണ് ബാറ്ററിയുടെ എഫിഷ്യൻസിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് ചാർജിങ് റേറ്റ് ഡിസ്ചാർജിങ് റേറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് ഒ സി ഡി ഒ ഡി എന്നുള്ള രണ്ട് ടേമുകളെ കുറിച്ചാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി നോക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് അഥവാ എസ് ഒ സി എസ് ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ചാർജ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ ബാറ്ററി അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം അതായത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു ബാറ്ററിയിൽ 
ലഭ്യമായ ചാർജിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് അതാണ് എസ് ഒ സി ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു ബാറ്ററിയിൽ ലഭ്യമായ ചാർജിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി ഡി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഒ ഡി എന്നാൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് ഡി ഒ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി വിച്ച് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം എ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ബാറ്ററി പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ട ചാർജിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എസ് ഒ സിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വിപരീതം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് പറയാം ഡി ഒ ഡി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് എസ് ഒ സി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് എസ് ഒ സി തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കത് വ്യക്തമാക്കും ചിത്രത്തിൽ മൂന്ന് ബാറ്ററികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്നുള്ള മൂന്ന് ബാറ്ററികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ബാറ്ററി അതായത് ബാറ്ററി എയിൽ നോക്കിയാൽ നീലക്കടൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാർജിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് ഒ സി നോക്കി ഒന്നാമത്തെ ബാറ്ററിയിൽ എസ് ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാറ്ററി ഫുള്ളി ചാർജിനാണ് അപ്പം അവിടുത്തെ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആണ് കാരണം എന്താണ് എസ് ഒ സിയുടെ നേരെ വിപരീതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഒ സി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഡി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് മൈനസ് എസ് ഒ സി ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഒ സി ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് പൂജ്യം അപ്പോൾ എസ് ഒ സി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഡി ഒ ഡി പൂജ്യം പെർസെൻറ്റേജും ബാറ്ററി ബി നോക്കിക്ക് ബാറ്ററി ബി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നീലക്കടലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചാർജ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് എസ് ഒ സി എത്രയാണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് എസ് ഒ സി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഡി ഒ ഡി എന്തായിരിക്കും നൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത് അറുപത് ശതമാനം അതായത് എസ് ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ആ സമയത്തുള്ളൂ നാൽപ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ചാർജ് ഉള്ളൂ ബാക്കി അറുപത് ശതമാനം ചാർജ് എന്തായി ഡിസ്ചാർജ് ആയിപ്പോയി മൂന്നാമത്തെ ബാറ്ററി നോക്കിക്ക് അതിൽ നീല കളറില്ല അതായത് എസ് ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാണ് ആ സമയത്ത് ആ ബാറ്ററിയുടെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ശതമാനമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ഒ ഡി എന്തായിരിക്കും നൂറ് മൈനസ് പൂജ്യം നൂറ് ഡി ഒ ഡി നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ബാറ്ററി നോക്കി അതിൽ ഒരു ചാർജ് പോലുമില്ല എസ് ഒ സി പൂജ്യം ഡി ഒ ഡി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കാം അതായത് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴുമുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻസ് വിഷ്വലി ഫിസിക്കലി ഇലക്ട്രിക്കലി ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഒരു ചാർട്ട് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക ദൻ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജിങ് മെതേഡ്സ് പ്രധാനമായും കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് മെതേഡും കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് മെതേഡും ചിത്രം സഹിതം ഒരു നോട്ടിൽ വിശദീകരിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യുക